அன்பான சகோதரர்களே ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிறது அதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹு தாலா மண்ணால படைத்தான் படைத்து கொஞ்ச நாள் நிலத்துல அப்படியே அந்த உடம்ப போட்டு வச்சிருந்தார் ஒன்னும் செய்யல சைத்தான் பார்த்தான் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகிறது பெரிய ஒரு ஆய் ஒன்றே செஞ்சார் சஹி முஸ்லீம் உடைய ரிவாயத்துல வந்து இருக்கிறது சைத்தான் சுத்தி 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 வந்தார் பாக்குறான் இது எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது என்னென்ன இருக்கிறது சைத்தான் பார்க்கிறான் ஆதம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார் நிறைய துவாரங்கள் இருக்கிறது உடம்புல நிறைய துவாரங்கள் இருக்கிறது முக்கிய துவாரம் இருக்கிறது கால் இருக்கிறது வாய் இருக்கிறது துவாரங்கள் இருக்கிறது உள்ளால வெளியால மூடப்பட்டிருக்கிறார் உள்ளால காற்று இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கிறது பராகு அஜுவா இந்த நிலைய பார்த்ததும் நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எவ்வளவு அறிவாளி என்று பாருங்க ஷைத்தான் விளங்கிக் கொண்டான் புரிந்து கொண்டான் இந்த படைப்பு தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டாது அது எப்படி புரிஞ்சான் என்றதை எங்களால் இன்னும் புரிய முடியாமல் இருக்கிறது அவனுடைய அறிவு அவ்வளோ அவன் எதிர்பார்க்கல்ல அல்லாஹு தாலா அந்த படைப்பை படைத்து உயிர் கொடுத்ததற்கு பின்னால் மலக்குமார்கள் எல்லாருக்கும் ஆதமுக்கு எல்லாரும் நீங்க சஜதா செய்யுங்க என்று சொன்னான் இப்பதான் அவனுக்கு வந்தது பெருமை அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எல்லா மலக்குகளும் சஜதா உள விழுந்தார்கள் உண்டாகட்டும்ரா <laughs> இங்கிருந்து ஆரம்பமானது இப்ளீசுடைய பொறாமையும் அவனுடைய முரட்சி அவனுடைய குரோதமும் அவனை அவன் வழிகெடுக்கிறதுக்கான முயற்சியும் இங்கிருந்து ஆரம்பமானது ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களை சுவர்க்கத்தில் அல்லாஹு தாலா வாழ வைத்திருந்தார் மின் ஆதமே நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் சொர்க்கத்தில் வாழும் விரும்பி இடங்கள்ல போய் விரும்பி அதை சாப்பிடுங்க ஆனால் இந்த ஒரு மரம் இருக்கிறது இருக்கு கிட்டையும் போயிடுவானம் அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு சோதனைகள் இப்படிதான் வச்சிருக்கிறார் எல்லாம் எங்க போனாலும் இருக்கும் வேண்டியத்தை செய்யுங்க இதுல கை வச்சிடாதீங்க இங்க போயிடாதீங்க அந்த ஒரு மரம் ஒரே ஒரு மரம் நெருங்க வேண்டாம் என்று சொல்லி இருந்தான் அன்பான சகோதரர்களே அவர்களும் கிட்ட போகல்ல ரொம்ப பக்குவமாக சொர்க்கத்தில் இன்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் சைத்தான் அவர்களிடத்துல போய் மிக ரகசியமாக கதைத்து அவர்களுடைய திசையை திருப்பினான் தேவை இருந்தது அவர்களுடைய மறைக்க வேண்டிய பகுதியை வெளியாக்க வேணும் அவர்களை நிர்வாணமாக்க வேணும் என்ற தேவை இருந்தது அவனுக்கு தெரியும் அவனுடைய அறிவு அவனுக்கு தெரியும் என்ன செஞ்சா இவர்களை நிர்வாணமாக்கலாம் ரெண்டு பேட்டை போய் சத்தியம் பண்ணி நான் நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய நலவுக்கு தான் நான் சொல்றேன் எனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை உங்களுடைய நலவுக்கு தான் நான் சொல்றேன் என்ன சொன்னான் அல்லாஹு தாலா இந்த மரத்தை நெருங்க வானம் என்று உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது காரணத்தோட தான் இல்ல அந்த 
இந்த மரத்துல போய் நீங்க சாப்பிட போனீங்கண்டா இந்த மரத்து கிட்ட போனீங்கண்டா அந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கண்டா ஒன்றோ நீங்க ரெண்டு பேரும் மலக்குகள் ஆயிடுவீங்க ஆயினா அந்தஸ்து பெருசோங்க அப்படி இல்ல நீங்க நிரந்தரமாக இங்க இருந்துருவீங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு மரணம் ஒன்று வரும் நீங்க நிரந்தரமாக இங்கு இருப்பீங்க என்றதுனாலதான் அல்லாஹு தாலா இத நெருங்க வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு தடை செஞ்சிருக்கிறார் நம்பிட்டார் முதல் மனிதன்லயே அவனுடைய முயற்சி சக்சஸ் ஆயிடுச்சு நம்பிட்டாங்க சாப்பிட்டாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்றான் சாப்பிட்டாங்க உடுத்திருந்த உடுப்பெல்லாம் அப்படியே கலண்டிருச்சு சைத்தானுக்கு வழிபட்டா முதலாவது இல்லாமல் போறது மனிதனுடைய மானம் அல்லாஹு தாலா சொன்னான் ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லலையா நான் இந்த மரத்து கிட்ட போவானம் ஷைத்தான் உங்களுடைய விரோதி என்று கூட நான் சொல்லலையா கண்ணியமான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இதுதான் மனிதன் உலகத்துக்கு வந்த சரித்திரம் மனிதன் உலகத்துக்கு வந்த சரித்திரம் இதுதான் ஒவ்வொருவரும் பல தடவைகள் நினைக்க வேண்டும் என்றதற்காக குரான்ல பல தடவைகள் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்பான சகோதரர்களே உலகத்துல அன்றில் இருந்து சைத்தானுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய ஒரு போர் பெரிய ஒரு யுத்தம் பெரிய ஒரு முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாவிடத்துல மிக உறுதியாக சொன்னான் நீ என்று எனக்கு என்னை உன்னுடைய ரஹமத்திலிருந்து தூரமாக்கி என்னை சபித்திருக்கிறாய் என்னை வழிகேட்டிலே விட்டு விட்டாய் ஆகவே அதற்கு பகரமாக ஆதமுடைய சந்ததியில வரக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் நான் வழிகெடுப்பேன் எப்படி வழிகெடுப்பேன் என்றால் உலகத்தில இருக்கக்கூடிய அலங் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை அவர்களுக்கு அலங்கரித்து காட்டுவேன் நேரான வழியில போறத கூட மாட்டேன் நான் எங்க உட்காருவேன் என்றா நேரான வழியில உட்காருவேன் அவர்களுடைய முன்னாலையும் வருவேன் பின்னாலையும் போவேன் அவர்களுக்கு வலது பக்கத்தாலையும் வருவேன் இடது பக்கத்தாலையும் வருவேன் எல்லா திசைகளிலையும் வருவேன் அவர்கள்ல ஒரு திசையை சொல்லல கீழே சொல்ல எல்லா திசைகளாலையும் வருவேன் கீழால வருவேன் என்று சொல்லல அன்பான சகோதரர்களே சொன்னான் வல அத்தஜிது அக்சர் அஹும் ஷாக்கிரீன் மனிதர்கள் அதிகமானவர்களை நன்றி உள்ளவனாக நீ காண மாட்டா யார்கிட்ட சொல்றான் அல்லாவிடத்துல நான் விட மாட்டேன் நன்றி கெட்டவங்களா ஆக்கிடுவேன் அன்பான சகோதரர்களே சைத்தானுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் மனிதனை பொறுத்த வரையில அல்லாவுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன படைப்பு ஆனா பெரிய ஆட்கள் இல்லை ஒரு சின்னோரு படைப்பு எங்கட பார்வையில ஒரு எறும்பு எங்களை விடவும் எவ்வளவு சின்னதாக இருக்கிறதோ அதை விடவும் பல கோடி மடங்கு கோடியிலும் கோடியிலும் பல கோடி மடங்கு அல்லாவுடைய அல்லாவுக்கு முன்னால அவருடைய பெரிய பெரிய படைப்புகளுக்கு முன்னால நாங்க மிக சின்னவர்கள் ஆனாலும் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பை தந்திருக்கிறான் எங்களுக்கு ஒரு உயர்வை தந்திருக்கிறான் சொர்க்கம் நரகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்காகத்தான் உலகத்துல சட்டங்கள் என்று வந்தது மனிதனுக்கு தான் அன்பான சகோதரர்களே இந்த உயர்வை அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கிற காரணத்தினால 
மனிதர்களை வழிகெடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு முயற்சி ஒன்று உலகத்துல நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கெங்க என்னென்ன முயற்சிகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அத்தனைக்கும் பின்னால இருக்கிறது செய்பான் அன்பான சகோதரர்களே அந்த ஷைத்தானோட மோதுறதுக்குரிய சக்தியை தான் அல்லாஹு தாலா இந்த நோம்பின் மூலமாக எங்களுக்கு தருகிறார் ஷைத்தானோட எப்படி மோதலாம் அதற்கு என்ன சக்தி தேவை அதற்கு உடம்புடைய சக்தியால சரிவர மாட்டாது சிலர் உடம்பால பெரிய சக்தி வாய்ந்த பலசாலிகளாக இருப்பார்கள் ஆனால் ஷைத்தானோட மோதக்கூடிய மோதல்ல அவர்கள் ஒரு பால் மாதிரி இருப்பார் ஒரு விளையாட்டு பொருள் மாதிரி இருப்பார்கள் உடலால மிக பலகினர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் ஷைத்தானுக்கு அவர்கள் மிகப்பெரிய ஜாம் பவான்களாக இருப்பார்கள் அவர்களோட ஷைத்தான் தோல்வி அடைவான் தோல்விக்கு மேல தோல்வி அன்பான சகோதரர்களே நோன்பின் மூலமாக இந்த இந்த தன்மையை நாங்க வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நோன்பில் அப்படி என்ன இருக்கிறது நோன்பில் அப்படி என்ன இருக்குது நோன்பு தரக்கூடிய பெரிய ஒரு கட்டுப்பாடு தான் எங்களுக்கு ஆகுமானவைகளை கூட என்னுடைய ரப்பு வானம் என்று சொன்னால் நான் செய்ய மாட்டேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பசி இருக்குதா இல்லையா வளமையாக சாப்பிடுறேன்னு வளமையாக எங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் உடைய நேரம் சாப்பிட இல்ல தாகம் ஒன்று இருக்கதான் செய்கிறது எத்தனையோ தனியான இடங்கள் இருக்கிறது தண்ணியும் இருக்குது தனிமையில போய் குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் ஆனா யாரும் குடிக்க மாட்டோம் ஏன் குடிக்கிறது இல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த நேரத்தில் இருந்து இந்த நேரம் வரைக்கும் குடிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறான் நாங்க யாரும் குடிக்க மாட்டோம் அதனால குடிக்காம நிக்கிறோம் ஹலாலான தண்ணீர் ஹலாலான சாப்பாடு அல்லா வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிற காரணத்தினாலே எங்களுக்கு அதை தவிர்த்து கொள்ள முடியும் என்று இருந்தால் இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா வாழ்க்கையில எங்களுக்கு தடுத்து இருக்கிறான் அது உண்மையில ஹலாலானவைகள் அசிங்கமானவைகள் அவைகளை தவிர்த்து கொள்வது என்னால முடியும் அந்த பயிற்சியை தான் நாங்க எடுக்கிறோம் அல்லக்கும் தக்கூன் நோம்பின் மூலமாக தக்குவா வரும் அன்பான சகோதரர்களே பசியில இருக்கிறது என்பது மனிதனுக்குள் ஒரு சக்தியை உண்டாகும் கட்டுப்பாட்டுடைய சக்தி மனிதனுடைய ஒரு தன்மை இருக்கிறது வயிறு நிரம்பிட்டால் அவனுடைய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பசி வந்துடும் வயிறு நிரம்பிட்டால் கண்ணுக்கு பசி வரும் சிந்தனைக்கு பசி வரும் இச்சை பசி காதுக்கு பசி வரும் காலுக்கும் பசி வந்துடும் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பசி வந்துடும் இச்சைகளை தேடும் சும்மா இருக்க விடாது அது செய்வோமா அது செய்வோமா என்று பலவிதமான எண்ணங்கள் வரும் வயிற்ற மட்டும் பசியில போட்டால் மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் அடக்கத்துக்கு வரும் அன்பான சகோதரர்களே நோம்பின் மூலமாக எங்களை அறியாமலேயே இந்த பயிற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஷைத்தானோட எங்களுடைய வாழ்க்கையில மோதக்கூடிய அந்த பலத்தையும் அந்த சக்தியையும் நாங்க அடைந்து கொண்டு வருகிறோம் அன்பான சகோதரர்களே ஷைத்தானுடைய ஷைத்தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு யுத்தம் உண்டு மனிதர்களோட செய்கிறான் பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் ஷைத்தான் செய்யக்கூடிய யுத்தம் சாதாரணமாக இல்ல பெரிய பெரிய ஆட்களை எல்லாம் வழிகெடுத்தியவன் உலகத்துல பெரும் வழிகேட்டு புரட்சியை செய்தவன் தான் ஷைத்தான் இவ்வளவுக்கும் இவைகளை சாதிக்கிறதுக்கு அவன் இருக்கிற ஆயுதம் என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க ஷைத்தானுடைய ஆயுதம் பலம் வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் ஷைத்தான் இருக்கிறது அது என்ன ஆயுதமாக இருக்கலாம் பெண்களை அழி இருக்கிறதுக்கு
பெண்களுக்கு ஆண்கள் என்று சொல்ல வேண்டி வரும் அன்பான சகோதரர்களே ஹதீச வந்திருக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக ஷைத்தானுடைய அவன்கிட்ட ஒரு அம்பு இருக்கு அது சும்மா அம்பு இல்ல அதுல நஞ்சி போடப்பட்ட அன்பு அம்பு அம்பு வெளியில வச்சு எரியுற அம்பு இருக்கு அந்த அம்பு என்னடா அது இரும்பால இதால செய்யப்பட்டதல்ல சகரத்தால பித்தலையால செய்யப்பட்ட அம்பல்ல அதான் பார்வை பார்வை இந்த பயானுக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு போறதாக இருந்தா இதை மட்டும் எடுத்துட்டு போங்க இந்த ஆயுதத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போங்க இந்த ஆயுதத்துக்கு இந்த ஆயுதத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு என்ன கேடயம் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் மனிதனுடைய பார்வை இருக்கிறது இது ஷைத்தானுடைய நஞ்சு கலக்கப்பட்ட பூசப்பட்ட அம்பு பொதுவாக அம்பினால எய்தால் ஒரு பெரிய காயம் ஏற்பட்டு பெரிய ஒரு சேதம் ஏற்பட்டால் தான் ஆபத்து வரும் ஆனால் அந்த அம்புல நஞ்சு பூசப்பட்டிருந்தால் நஞ்சு கலக்கப்பட்டிருந்தால் பெரிய காயம் தேவையில்லை சாதாரணமா பட்டாலும் ரத்தத்தோட நஞ்சு கலந்தா போதும் அன்பான சகோதரர்களே சைத்தானுடைய இந்த அம்பு ஒரு ஆளுக்கு பட்டிருச்சு இந்த நோயில ஒருவர் சிக்கிக் கொண்டார் என்றால் அந்த நோய்க்கு முடிவில்லை அது மிக பயங்கரமானது சில நேரங்களில் இந்த நோய் இந்த அம்பு இதுக்கு இலக்காகுவாரு இதுல படுவாரு வாலிபத்துல பதினஞ்சு வயசுல கபருடைய ஓரத்துக்கு போய் சேருகிற வரைக்கும் காதிலையும் மூக்கிலையும் வாயிலையும் பஞ்சு குத்தப்படுகிற வரைக்கும் அந்த நோயில தான் இருப்பார் மரணம் வரைக்கும் விட்டு வைக்கார் யாரும் நினைக்கவான இது வந்து வாலிபர்களுக்குரிய நோய் என்று வாலிபத்துல இந்த நோய் வரும் உரிய சிகிச்சை அந்தந்த நேரங்கள்ல செய்யப்படல என்றால் எண்பது வயசு அப்பையும் பார்த்து கொண்டிருப்பார் கண்ணை கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் போ சைத்தான் மிகச்சரியாக தான் பிடிச்சிருக்கிறான் மிகச்சரியா ஒரு சஹாபி இருந்தாங்க அந்த சஹாபியுடைய ஒரு காணி அவருக்கு சொந்தமான காணி சம்பவம் பூர்த்தியாக ஞாபகம் வருது இல்ல ஒரு சஹாபியுடைய ஒரு மனிதர் ஆளாகிட்டார் அவரை பத்தி எழுதுறாங்க அந்த பதுவா அவரை எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தது என்றால் வயோதிபம் மிக தள்ளாடக்கூடிய வயது கூனி விழுந்து அப்படியா நிலையில இருந்தார் ஆனால் என்ன செய்வார் என்றா ஒரு நல்ல மனிதர்களுடைய பதுவாவுக்கு ஒரு நாளும் ஆளாக கூடாது அநியாயம் செய்யப்பட்டவர்களுடைய பதுவாவுக்கு ஆளாக கூடாது அவருக்கு அந்த பதுவா அவருக்கு என்ன நடந்தது என்றால் அந்த வயசுலையும் கண் எல்லாம் விழுந்திருந்துச்சு கீழே இந்த கீழ் கண்ணை துறக்க இயலாது அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லை ஆனாலும் பெண்கள் போற நேரத்தில் கண்ணை துறந்து இப்படி அந்த பெண்களை பார்ப்பாராம் பாதையில் நடமாடி கொண்டிருப்பாராம் அசாபத்தினி தாவத்து சயீத் அசாபத்தினி தாவத்து சயீத் சயீதுடைய பதுவா எனக்கு பழிச்சிருச்சு சயீதுடைய பதுவா எனக்கு பழிச்சிருச்சு என்று சொல்லி சொல்லி நடமாறுவாராம் என்ன சொல்லுவாரன் என்றால் இந்த நோய் இந்த நோய்க்கு அந்தந்த நேரங்களிலேயே கேடயத்தை பாவிச்சு மறந்து செய்யல என்றால் அல்லா பாதுகாக்க வேணும் கபருக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் இவர இவர கடுமையான வருத்தம் கடுமையான நோய் மரணம் மரணத்துக்குரிய நோய் இவரை வச்சு கட்டில தள்ளி கொண்டு போவாங்க ஆஸ்பத்திரியில இவரை சுத்தி சுத்தி எங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருப்பாரு அன்பான சகோதரர்களே ஷைத்தானுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் ஒரு மனிதர் தன்னை திருத்தி ஒரு நல்லவனாக மாற வேணும் என்று விரும்பினார் மாஷா அல்லா எல்லாருட உள்ளத்திலையும் அது இருக்குது நான் ஒரு நல்லவனாக வாழ வேணும் ஒரு கௌரவமானவனாக வாழ வேணும் என்ற அந்த ஆசை ஒவ்வொரு வருடத்திலையும் இருக்கிறது 
இந்த ஆசை யாருக்காவது இருந்தால் முதலாவது செய்ய வேண்டிய வேலை கண்ணுக்கு கட்டுப்பாடை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாஹுடைய பாதைகள் உலகத்தில் நிறைய இருக்கிறது தன்னை திருத்திக் கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு வகையான முயற்சிகள் அது எல்ம படிக்கிற முயற்சியாக இருக்கலாம் தாவத்துடைய முயற்சியாக இருக்கலாம் ஜிக்கருடைய முயற்சியாக இருக்கலாம் இன்னும் உலகத்தில் எத்தனை வகையான முயற்சிகள் இருக்கிறதோ அந்த முயற்சிகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கு வரக்கூடிய மிகப்பெரிய தடைக்கல் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தடை கல் என்றால் கெட்ட பார்வை என்ற சோதனை தான் இது அவ்வளோ பயங்கரமான சோதனை இதுல சிக்குண்டாங்களா கலந்து கொள்றது ரொம்ப கஷ்டம் பெரிய பெரிய நல்லவர்கள் கூட இதுல மாட்டிக்கொண்டாங்கன்னா போச்சு இமாம் குர்துபி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு கிதாப் இருக்கிறது அத்தகிரா பி அஹ்வாலில் மௌதா உமூரில் ஆஹிரா இந்த கிதாப்ல அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை எழுதி இருக்கிறார்கள் மிஸ்ரில் எகிப்துல ஈஜிப்துல அந்த காலத்தில் ஒரு நல்ல மனிதர் இருந்தார் மிக நல்லவர் மக்களிடத்துல மிக பிரபலமானவர் மிக நல்ல மனிதர் மஸ்ஜிதிலேயே இருப்பார் மஸ்ஜிதுடைய அதானையும் அவர் சொல்லுவாரு அந்த அளவுக்கு மஸ்ஜிதோட தொடர்பு ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தார் ஒரு நாள் அதானுடைய நேரம் அதான் சொல்றதுக்காக உயரத்தில் அந்த மினாராவுக்கு மேல ஏறுறார் மஸ்ஜிதுகள்ல உயரமா கட்டுவாங்களே அரபியில சொல்றது அசில அர்த்தம் அதான் சொல்லுகிற இடம் அதான் சொல்றதுக்காக தான் அந்த உயரமாக கட்டப்படுறது அந்த மினாராக்கள் அதுல ஏறினார் உயரத்தில் இருந்து அதான் சொல்றது சுண்ணத் உயரத்தில் இருந்து அதான் சொல்றது சுண்ணத் ஸ்பீக்கர் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி தனியான சுண்ணத் அவர் ஏறுறாரு மஸ்ஜிதுடைய பக்கத்து வீடு ஒரு கிறிஸ்தவருடைய வீடு அதான் சொல்கிறார் அதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் பார்வை அந்த வீட்டில் பட்டுருச்சு பார்வை பட்டுருச்சு வீட்டில் வீட்டில் அந்த அந்த கிறிஸ்தவருடைய மகள் ஏதோ ஒரு வேலைக்காக வெளியே வந்திருக்கிறாள் அவளுடைய முகத்தை கண்டதுதான் இவருக்கு ஒரு வகையான எண்ணம் வந்துருச்சு இந்த இந்த பெண்ணை தான் அடைய வேணும் அதான் நான் இப்பாட்டிட்டு கீழே இறங்கி வந்தார் அதான் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனாலும் சொல்லுவார்களே அல்லாவுடைய சோதனை வந்தால் புத்திகள் எல்லாம் பறந்துடும் புத்தி வேலை செய்ய அப்புறம் இவரை யோசிப்பாரு ஏன்தான் நான் இப்படி செஞ்சேனோ தெரியாது செஞ்சு போட்டு இவ்வளோ எனக்கு அறிவு வரலையா விதி வந்தால் மதி போய்விடும் அல்லாவுடைய சோதனைக்குரிய நேரம் அல்லாஹு தான் நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக அன்பான சகோதரர்களே புத்தி போயிருச்சு கீழே வந்தார் நேரம் அந்த வீட்டுக்கு போனார் கதவை தட்டினார் அந்த பெண் வந்து கதவை துறந்தார் என்ன விஷயம் மாதா துரீத் என்ன நாட்டமாக வந்திருக்கிறீங்க இவர் சொன்னார் நீ தான் என்னுடைய நாட்டம் உன்னை அடைய வேணும் அந்த பெண் சொன்னா சந்தேகமான எந்த விஷயத்திலே நான் ஈடுபட மாட்டேன் பாவத்துக்கு நான் தயார் இல்லை இவர் சொன்னார் இதன் அப்படியாக இருந்தா நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் அந்த பெண் சொன்னா நாங்க கிறிஸ்தவர்கள் நீங்க முஸ்லீம்கள் என்னுடைய தகப்பன் ஒரு நாளும் அதற்கு சம்மதிக்க மாட்டார் இவர் சொன்னார் நீங்க அப்படி சொல்றதாக இருந்தா நான் உங்களோட மதத்துக்கு வாரதுக்கு இப்பே தயார் நான் உங்களோட மதத்துக்கு மாறிட்டேன் சொன்னாங்க மாலையில வாப்பா வருவாங்க நீங்க போய் அவர்கிட்ட அனுமதி கேளுங்க அவர் சரி என்றா முடிச்சு கொள்வோம் மாலையில வந்தாரு அனுமதி கேட்டாங்க சரி என்று சொல்லி முடிச்சு வச்சிட்டாங்க அன்பான சகோதரர்களே முதலாவது நாள் வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையாக போயிருக்கிறார் குடும்ப வாழ்க்கையை கூட ஆரம்பிக்கல்ல ஏதோ ஒரு தேவைக்காக மேல் மாடி கேறக்கூடிய படியில் அந்த ஏனி படியில கால் வைத்து ஏறும் பொழுது கால் சறுக்கு கீழே விழுந்தார் கழுத்து உடைந்தது அங்கேயே வஃத் இஸ்லாமே போச்சு ஷைத்தானுடைய அம்பு எப்படியானது ஷைத்தான் எப்படி ஒரு அம்பு வச்சிருக்கிறான் பாருங்க எடுத்திருக்கிற இந்த ஆயுதம் 
இவ்வளவு தூரம் பயங்கரமானது எங்களுடைய கண்கள் ஒரு கெட்ட பார்வை என்றது மனிதனை இவ்வளவு ரித்தத்து வரைக்கும் மதம் மாறுகிற வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அபத திபுரு அப்துல் ரஹீம் என்று ஒரு மனிதர் இருந்தார் முஸ்லிம்கள் ஹிலாபத்துடைய காலத்தில் முஸ்லிம்களுடைய அதாவது போர் படையில சேர்ந்து ரோமர்களை தாக்குறதற்காக வேண்டி போயிருந்தார் ரோமர்களோட பல யுத்தங்கள் முஸ்லிம்களுக்கு நடந்தது அந்த யுத்தங்கள்ல மிக முன்புறமாக ஈடுபட்டார் மிக முன்புறமாக அவர் தன்னுடைய சாதனைகளை எழுதி கொண்டு செல்கிற கட்டம் அது நல்ல ஒரு அறிவாளி குரான் பாடமாக இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு பிரபலமான பலவிதமான இல்ம சுமந்தவராக கூட இருந்தார் அந்த யுத்தத்தில் அவர்கள் மிக சக்தியோடு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே திடீர் என்று ஒரு கட்டத்தில் ஒரு யுத்தம் யுத்த களம் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடம் அந்த நாட்கள் திடீர் என்று முஸ்லீம்கள் ஒரு ஆச்சரியமான காட்சியை பார்க்கிறாங்க இவர் போய் ரோமர்கள் அந்த காலத்தில் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த படையில் உள்ள ஒரு பெண்ணோட சேர்ந்திருக்கிறார் ஆச்சரியம் என்ன நடந்தது என்று பார்த்தால் யுத்தத்துக்கு போன இடத்துல அந்த பெண்ணிட பெண் அவர் கண்டுட்டார் காதல் அன்பு வந்துருச்சு உள்ளத்தில் கடிதம் ஒன்று அனுப்பினார் கடிதத்துக்கு அவள் பதில் அனுப்பினா நீங்க மதம் மாறுறதா இருந்தா நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் இது அவர்களுடைய முறை தான் அவர்களை புரிஞ்சிருக்க வேணும் உலகத்தில் அவர்களுடைய முறை தான் அதுக்காக எதையும் கொடுப்பாங்க அன்பான சகோதரர்களே இவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் மதம் மாறி சேர்ந்திருக்கிறார் சரியான கவலை முஸ்லீம்களால் அடக்கி கொள்ள முடியல இப்படி நடந்துருச்சு இப்படி போயிட்டார் இவ்வளவு முக்கியமான மனிதர் முயற்சி செய்தார்கள் எதுவுமே சரிவர இல்லை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஒரு காலம் கழிந்ததற்கு பின்னால் மீண்டும் அந்த பகுதிக்கு முஸ்லீம்கள் வர வேண்டி வந்தது கூட இருந்த நண்பர்கள் இவரை போய் பார்ப்போம் என்று சொல்லி சந்திக்க போனார்கள் போய் பேசினாங்க அவருடைய பெயரை சொல்லி அழைக்கிறாங்க அவர் வந்தார் வந்து திரும்பவும் பேசினாங்க பேசி சொன்னாங்க நீங்க இவ்வளவு பெரிய அறிவு சுமந்திருந்தீங்க இவ்வளவு பெரிய வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு கொண்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர் சொன்னார் சகோதரர்களே குரான் முழுக்க நான் பாடமிட்டிருந்தேன் முழு குரானும் எனக்கு நினைவு இருந்தது இன்றைக்கு என்னுடைய நிலை என்னாண்டா உன் சீதுல் குரான குல்லஹு இல்லா ஆயசன் வாஹிதா முழு குரானும் எனக்கு மரக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது ஒரே ஒரு ஆயத்து மட்டும்தான் எனக்கு நினைவு இருக்கிறது என்ன ஆயத்து என்று கேட்டாங்க அல்லாதவர்கள் கவலைப்படுவார்கள் நாங்க உலகத்துல முஸ்லிம்களாக இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் நபியே அவங்கள விடுங்க நல்லா சாப்பிடட்டும் நல்லா இன்பங்களை அனுபவிக்கட்டும் அவர்கள் அவர்கள் மேலெண்ணங்கள்ல எதிர்பார்ப்புகள்ல இருக்கிறாங்க எதிர்பார்ப்புகள் அவர்களை திசை திருப்பி இருக்கின்றன அதி சீக்கிரம் அவர்களுடைய முடிவை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இந்த ஆயத்து மட்டும்தான் நினைவு இருக்கிறது வேறு அனைத்தையும் மறந்துட்டேன் என்று சொன்னார் அன்பான சகோதரர்களே யார எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது எவ்வளவு பாரபூரமானது என்று பாருங்க ஒரு மனிதர் இருந்தார் அல்லாமா இப்னுல் ஜவுசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய கிதாபில் இதை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் இருந்தார் ஒரு அவருடைய ஷேகும் பக்கத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் அவர் சொல்றார் நான் ஒரு பார்வை ஒன்று பார்த்துட்டேன் ஒரு மோசமான பார்வை அது என்ன பார்வை என்றால் தாடி வராத ஒரு வாலிபர ஆசையோட பார்த்துட்டார் பெண்களை ஆண்கள் மகரம் இல்லாத பெண்களை ஆண்கள் பார்க்கறது எப்படி தடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ தாடி முளைக்காத முகத்தில் முடிவராத கவர்ச்சியான வாலிபர்களை பார்க்கறதையும் மார்க்கம் தட செஞ்சிருக்கிறது அன்பான சகோதரிகளே அது ஏன் எதற்கு என்பதெல்லாம் பெரிய அளவில் விவரமாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை உலகம் அதை பார்த்து கொண்டிருக்குது இன்றைக்கு சொல்றாங்க நான் பார்த்துட்டேன் ஷேக் கண்டுட்டா 
உஸ்தாத் கண்டுட்டாங்க ஆசிரியர் அவர் ஆலிம் அவர் சொன்னார் நீங்க இன்றைக்கு பார்த்த இந்த பார்வையுடைய முடிவு என்ன என்றத நீங்க ஒரு நாளைக்கு பார்ப்பீங்க பயந்தார் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தார் சொல்றாங்க நாற்பது வருஷங்களுக்கு பின்னால முழு குரானையும் மறந்துட்டேன் முழு குரானும் மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டேன் ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்கள் அல்ல இந்த உலமாக்களுக்கு அல்லா ரஹமத் செய்ய வேணும் பின்னால் வரக்கூடிய மக்கள் பாடம் படிக்க வேண்டும் என்றதுக்காக அந்த காலங்களில் நடந்த எத்தனையோ சம்பவங்களை படிப்பினைக்காக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க குரானும் ஹதீஸும் எங்களுடைய மார்க்கத்தில் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தந்த காலங்களில் இருந்த தனி நபர்களுடைய செய்திகள் இது எல்மு ரிஜால் என்று சொல்றது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது பெரிய பெரிய கிதாபல் இருக்குது சில கிதாபல் இருக்குது எண்பது பொலியும்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எண்பது ஜீல்துகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கிதாபுகள் அன்பான சகோதரர்களே இவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு நோய் தான் இந்த தவறான பார்வை என்று சொல்றது இந்த நோய்க்கு ஒருவர் ஆளாகிட்டால் முதலாவது உள்ளத்துடைய அந்த பலம் சக்திய சம்பூர்ணமாக இழந்துடுவார் அவருடைய துனியாவுடைய வேலைகளும் சரியாக இருக்காது அவருடைய ஆசனத்தும் சரியாக இருக்காது பூர்த்தியாக நஃசுக்கு பின்னால் இழுபட்டு கொண்டு போவார் ஆசைக்கு அடிமையாகிட்டால் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேணும் அதை விட பெரிய அடிமைத்தனம் உலகத்தில் இல்லை ஒரு ஆளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறது லேசி ஆசைக்கு அடிமையாகினால் கேவலத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காம அந்த ஆசைகள் விட மாட்டாது ஆசைகள் முதலாவது உள்ளத்துடைய பலம் சம்பூரணமாக போயிடும் ரெண்டாவது அல்லாஹ் கொடுக்கிற தண்டனை என்னண்டா இபாதத்துகளுடைய இன்பம் பறிக்கப்பட்டு விடும் இபாதத்துகள்ல இன்பம் வரவே வராது எல்லாரும் இன்பமாக தொழுகிறாங்க இவருக்கு தொழுகையுடைய இன்பத்தை கலட்டப்பட்டு இன்பம் வராது தொழுகையில் இன்பம் வராது புராண் திலாவத்துல இன்பம் வராது துவா கேட்கிறதுல இன்பம் வரமாட்டாது இபாதத்துகளுடைய இன்பம் கலட்டப்பட்டுடும் போயிடும் உள்ளம் இருகிடும் கண்கள் வற்றிடும் தன் கண்ணீர் வரமாட்டாது எதை சொன்னாலும் உள்ளத்தில் எந்த மாத்தமும் வரமாட்டாது நரகத்துடைய பயம் வரவும் மாட்டாது சுவர்க்கத்துடைய ஆசை வரவும் மாட்டாது மக்களோட அன்பு வரவும் மாட்டாது தாய் தகப்பனோட அன்பு வர மாட்டாது அந்த சிரிப்பெல்லாம் ஈடுபட்டு போயிடும் யாரோடைய அன்பு இல்ல மனைவியுடைய அன்பு அன்பான சகோதரர்களே இந்த பித்தனாவினால சோதிக்கப்பட்டுட்டால் மனைவி குழந்தைகளுடைய அன்பும் கூட கலட்டப்பட்டு அவங்க அன்பாக இருப்பாங்க இவருக்கு அந்த அன்பை கொடுக்க முடியாமல் போகும் இவருக்கு அன்பு வராது இவரு கோவம் தான் வரும் இவருக்கு குடும்பம் பாரமாக தெரியும் என்னத்துக்கு தான் வந்து சேர்ந்தாங்களோ தெரியாது எவ்வளோ இவங்களுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கு குடும்பம் பாரமாகிடும் ஹராத்துல இன்பத்தை அனுபவிச்சால் ஹலாலுடைய இன்பத்தை எல்லாம் எடுத்துருவான் ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிறது முன்னால சொன்ன அந்த ஹதீஸுடைய தொடர் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இந்த கெட்ட பார்வை என்றது இப்ளீசுடைய நஞ்சி ஊட்டப்பட்ட ஒரு அம்பு யாருக்காவது ஒருவருக்கு ஒரு கெட்ட பார்வைய பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து அதே நேரத்தில் எனக்கு பயந்து அந்த பார்வையை விட்டால் சந்தர்ப்பம் வருகிறது ஒரு பார்வையை பார்க்கறதுக்கு நேரடியாகவோ திரையிலையோ ஏதோ ஒரு வகையில அல்லாவுக்கு பயந்து விடுகிறார் அல்லா என்ன சொல்றான் தெரியுமா அதற்கு பகரமாக நான் ஒரு கிப்ட் அட் கொடுப்பேன் அவருக்கு அதுக்கு பகரமாக நான் என்ன கொடுப்பேன் என்றால் அவருக்கு ஒரு ஈமானை கொடுப்பேன் அந்த ஈமானுடைய ருசியை அவர் உள்ளத்திலே உணர்வார் அவருடைய அவர் அவர் செய்த அந்த 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 தியாகம் இருக்கிற கண்ணில் அல்லா கொடுக்கிற கிஃப்ட் இருக்கிறதே அது உள்ளத்துக்கு அல்லா உள்ளத்துக்கு அந்த கிஃப்டை கொடுப்பான் இபாதத்துடைய இன்பத்தை கொடுப்பான் 
இபாதத்துல இன்பம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க தஹஜு தொழணும் என்று ஆசை எலும்பவும் தான் செய்யறோம் தொலையலாம் இருக்கு கிட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு அதுல துவா கேட்கணும் என்று ஆசை சில ஆக்களை பாக்குறேன் அரை மணி நேரம் எல்லாம் துவா கேட்கிறாங்க எனக்கு கையை தூக்கி ஒண்ணும் வருது இல்ல குரான் திலாவத் செய்ய வேணும் என்று ஆசை திலாவத் செஞ்சு கொள்ள முடியல அன்பான சகோதரர்களே இபாதத்துடைய அந்த இன்பம் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக அதற்குரிய சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும் தௌபா இஸ்தார் அவசரமாக செய்யப்பட வேண்டிய நிலையில இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எனக்கு பயந்து பார்வைய விட்டால் அதற்கு பாரமாக நான் ஈமானை கொடுப்பேன் அந்த ஈமானுடைய சுவை அவருடைய உள்ளத்திலே தெரியும் ருசியோட விவாத செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா அவன் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பான் சாப்பாட்டுக்கு ருசி இருக்கிறத மாதிரி விவாதத்துகளுக்கு ருசி இருக்கிறது சாப்பாட்டுடைய ருசியை நோயாளிகளால் அனுபவிக்கலாது காய்ச்சல் காரணால சாப்பாட்டுடைய ருசியை அனுபவிக்கலாது எபாதத்துடைய ருசிய யாருடைய உள்ளங்கள் இருண்டு போய் இருக்கிறதோ அவர்களால் உணர முடியாது உள்ளங்கள் வெளிச்சமாக வேணும் அன்பான சகோதரர்களே உள்ளத்துக்கு பல பல வாசல்கள் இருக்குது அக்பரு அப்வாபில் கல் அக்பரு அப்வாபில் கல் அல்லாமா இப்னுல் கையும் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கல்புக்கு போற வாசல் உள்ளத்துக்கு போற வாசல் பெரிய வாசல் எது தெரியுமா சொல்றாங்க கண் உள்ளம் பலம் அடைய வேணுமா அது கண்ணூடாகத்தான் போக வேணும் உள்ளம் பலகீனப்படுகிறதா அந்த பலகீனத்துக்கு பெரும்பாலும் காரணம் அது கண்ணாகத்தான் இருக்கும் அன்பான சகோதரர்களே ஒரு காலம் இருந்தது கண் பார்வைய தாழ்த்தக்கூடிய கட்டங்கள் ஒரு மோசமான பார்வையை பார்க்கக்கூடிய கட்டம் அப்பதானே கண் பார்வையை தாழ்த்தலாம் அப்பதானே ஈமான சம்பாதிக்கலாம் அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை தேடி போக வேண்டி இருந்தது பெரும்பாலும் இருக்கிற இடமெல்லாம் கிடைக்க மாட்டாது அதிகமான ஆட்கள் சொல்றது இது வந்து சரியான சித்னாவுடைய காலம் ஈமான பாதுகாத்துக் கொள்ள இல்லாது போற போற இடமெல்லாம் வந்து பெண்கள் போற போற இடமெல்லாம் ஆண்புகளில் இருக்கிறாங்க போற போற இடமெல்லாம் போட்டோஸ் இருக்குது இப்ப போற போற இடங்கள் எல்லாம் இதை எடுத்தாலும் அதுல மோசமானவைகள் தான் இருக்கிறது ஈமான பாதுகாத்துக் கொள்ள இல்லா என்று சொல்றாங்க கண்ணியமான சகோதரர்களே இது நியாயமான ஒரு விஷயம் அல்ல இது ஈமான பறி கொடுக்கிற காலம் அல்ல லேசாக ஈமான சம்பாதிக்கிற காலம் எனக்கு பயந்து ஒரு கெட்ட பார்வையை விட்டால் அல்லா சொல்றானே ஈமான தருவேன் என்று அதுவும் விசேஷமான ஈமான் அதை சம்பாதிக்கிறது அந்த காலத்துல லேசா இந்த காலத்துல லேசா ஆஹ் அந்த காலத்துல பாக்குறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை பாதையில போனாலும் பெண்கள் பெரும்பாலும் இருக்க மாட்டாங்க பாதையில போன அந்த காலங்கள்ல இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தோற்றங்கள் காட்சிகள் ஒண்ணுமே இருக்கல்ல போன் இருக்கல்ல பேப்பர்கள் இருக்கல்ல பேப்பர்கள் இப்படியான காட்சிகள் இருக்கல்ல இன்றைக்கு நிறைய இருக்கிறது ஒரு மனிதர் முடிவெடுத்தால் நான் ஈமான சம்பாதிக்க போறேன் என்று அலமதுல்லா வாழ்க்கையுடைய ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் விசேஷமான ஈமான சம்பாதிக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கிற கட்டம் வருகிறதோ உள்ளம் சொல்கிறதோ அந்த நேரங்கள்ல பார்வையை கீழே போடுங்க ஈமான் கிடைக்கும் சம்பாதிக்கிறது இல்லை ஈமான சம்பாதிக்கிற காலம் இது ஈமான பாதுகாக்க இயலாத காலம் என்று யாரும் சொல்லுவார் ஈமான சம்பாதிக்கிறதுக்கு வசதியான காலம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம் பசார்ல போய்கொண்டு இருக்கிறோம் தனிமையில இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் கடையில ஷோரூம்ல இருக்கிறோம் பார்வைகளை கீழே போடுங்க பார்க்கிற கட்டங்கள் வார நேரம் எல்லாம் பார்வைகளை கீழே போடுங்க ஈமான சம்பாதிக்கலாம் மற்றவங்களோட பார்வையில இவர் வியாபாரம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் அல்லாவுடைய பார்வையில ஈமான சம்பாதிச்சு கொண்டிருக்கிறார் முடியாதா ஹிம்மத் எடுத்தா முடியும் அதே நேரத்தில் உண்ட பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எப்பொழுதுமே கடுமையாக வருகிறதோ அந்த பார்வையை தாழ்த்தினால் கிடைக்கக்கூடிய முடிவும் பெருசா கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய முடிவுகள் பெருசா கிடைக்கும் யாருக்கு உறுதியான ஈமான் ஆக்கிரத்தில் நம்பிக்கை இருக்குதோ அவங்களுக்கு தான் போடலாம் பார்வையை கீழே போடலாம் நீ உறுதியாக அந்த இடத்துல முடிவெடுத்தால் இன்ஷா அல்லா பெரிய ஈமான் அடையலாம் அதுக்கு பகரமாக பெரிய பாக்கியங்கள் அல்ல தருவார் நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது எங்களுக்கு 
கிடைக்கக்கூடிய கூலிகள் ஆகரத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா நன்மைகளுடைய கூலியை உலகத்திலேயும் தாரான் நீங்க நம்புங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்வையும் நாங்கள் தாழ்த்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் பின்னால அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் எனக்கு ஒரு ஹைர தருகிறார் உலகத்திலே தருவார் அல்லா வாழ்க்கையில சில கட்டங்கள் வரும் நிறைய நிறைய வாலிபர்கள் இங்கு இருக்கிறீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க சந்தர்ப்பத்துக்கு நினைவு வரவே வாழ்க்கையில சில நொடி பொழுதுகள் வரும் நொடி பொழுதுகள் அண்டா சில வினாடிகள் அதுக்கு பெயர் சோதனைக்குரிய வினாடிகள் சோதனைக்குரிய நொடி பொழுதுகள் அதுல அல்லாஹு தால ஒரு மனிதனை சோதிக்கிறார் ஒரு செகண்ட்ல சோதிப்பார் என்ன முடிவு எடுக்கிறார் இதுல நல்ல முடிவு எடுத்தால் அது அவரை எவ்வளவு உயரத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் உலகத்திலையும் மறுமையிலையும் என்றத அவர் கற்பனை கூட செஞ்சிருக்க மாட்டார் அந்த அளவு உயரத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் இதுல ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்தார் என்றால் அது அவர் நினைச்சு கூட பார்க்காத பாதாளத்துல கேவலத்துல அவரை கொண்டு போய் சேர்த்துடும் இந்த வினாடிகள் இந்த நொடிப்பொழுதுகளுக்கு தான் சொல்றது சோதனைக்குரிய நொடிப்பொழுதுகள் விலங்குச்சாய் நாண்டு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இருக்கிறது தௌராத்திலையும் அந்த சம்பவம் இருந்தது முன்னைய வேதங்கள்லையும் இருந்தது செய்துனா யூசுப் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவம் செய்துனா யூசுப் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அழக கொடுத்திருந்தான் எவ்வளவு அழக என்றால் அழகுடைய அரைவாசி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி அழகு பார்த்தவங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் நினைப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அழகு தந்தையிடம் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு பிறகு அநியாயமாக அடிமையாக்கப்பட்டு எகிப்துடைய பசார்ல விற்கப்படுறாங்க எகிப்துடைய எஜமானர் அசீசு மிசிர் என்று அவருக்கு சொல்லப்படும் அவர் பெரிய பணம் கொடுத்து அந்த அழகான வாலிபரை அவர் அந்த நேரத்தில் சிறுவராக இருந்தார் வாங்குறாங்க வீட்டில் கொண்டு போய் வளர்க்குறாங்க அவருக்கு குழந்தை இருக்கல்ல பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அந்த ஆண் மகனை அவர்கள் வளர்க்கிறார்கள் செய்யுதுனா யூசுப் அலஹி சலாம் அவர்கள் வாலிபராகி கொண்டு வாராங்க அழகு கூடி கொண்டு வருகிறது சக்தியும் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது வாட்ட சாட்டமான வாலிப பருவம் அன்பான சகோதரர்களே அந்த வீட்டில் இருந்த எஜமாட்டி அசீசு மிஸ்ருடைய மனைவி அந்த பெண்ணுக்கு இந்த வாலிபரில் ஒரு ஆசையும் ஒரு பார்வையும் வந்துட்டு இந்த வாலிபரை எப்படியாவது தன் திசைக்கு திருப்ப வேண்டும் என்றதற்காக பல நாட்கள் நீண்ட காலம் அவளுடைய மீச்சு ஒரு நாள் மிக அரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த பலஸ்ல யாருமே இல்ல தன்னந்தரைய இருக்கிற நேரம் இவருடைய கணவரும் வெளியே போயிருக்கிறார் இருக்கிறார் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினா அந்த மாளிகைக்கு இருந்த எல்லா கதவுகளையும் மூடினார் பல கதவுகள் இருந்தது எல்லா கதவையும் ஒன்றுக்கு பின்னால ஒன்று மூடிட்டு தன்னன் தனியாக ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து அந்த பெண் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை தன்னுடைய முழு அலங்காரத்தோடையும் அவரை கூப்பிட்டு உன்னோட பாவம் செய்ததற்காக நான் தயாராக இருக்கிறேன் நீ என்னுடைய இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மிக அன்பாக வினயமாக அந்த பெண் வேண்டிக் கொள்றா அன்பான சகோதரர்களே யூசுப் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு இது சோதனைக்குரிய வினாடி இங்க பல மணி நேரங்கள் இதுக்கெல்லாம் முடிவெடுக்கிறதுக்கு அந்த நொடிப்பொழுதில் அவர்கள் முடிவெடுக்க வேணும் மிகச்சரியான முடிவெடுத்தார்கள் என்ன பாதுகாக்க வேணும் என்னுடைய எஜமானர் எனக்கு இவ்வளவு கண்ணியம் தந்திருக்கிறார் நான் இந்த மோசடிக்கு நான் ஒரு நாளும் உடந்தையாக மாட்டேன் உடனடியாக முடிவெடுக்கிறாங்க ஓடுவோம் கதவுகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது தெரியும் ஆனாலும் மனிதனால எனக்கு இவ்வளவுதான் செய்யலாம் ஓடி நாங்க கதவு வரைக்கும் போனார்கள் கதவு தானாகவே திறந்து கொண்டது அடுத்த கதவு கோடினாங்க அந்த கதவும் திறந்தது 
பிறகு அடுத்த கதவு கோடினார்கள் அடுத்த கதவும் திறந்து கொண்டது கதவுகள் ஒவ்வொன்றும் மிக இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருந்தது அல்லாவே சொல்றான் மிக இறுக்கமாக அந்த கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தது எல்லா கதவுகளும் திறந்து கொண்டு வெளியே வராங்க அதுக்கு பின்னால் அந்த சம்பவம் தொடர்கிறது அன்பான சகோதரர்களே அந்த ஓட்டம் எங்க முடிவடைஞ்சு தெரியுமா அந்த பெண்ணை விட்டு ஓடின அந்த ஓட்டம் அதுல அவர்கள் போய் சேர்ந்த இடம் என்னாண்டா அதே எகிப்துடைய அரச சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்தா அரசராக மாற்றியது அது நீண்ட ஒரு சம்பவம் அந்த வரலாற குரான் ஒரு தனி சூறாவில் சொல்லி இருக்குது ஒரு வினாடியில எடுத்த முடிவு அந்த ஓட்டம் அவர்களை எவ்வளவு பெரிய உயரத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தது இதே இடத்துல அவர் அல்லாம இன்னொருவர் இருந்து தப்பான ஒரு முடிவ நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படி கிடைக்கவே கிடைக்காது சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அந்த ஆசைய பூர்த்தி செஞ்சிருந்தால் இந்த உயர்வு கண்ணியம் கிடைச்சிருக்குமா அரச சிம்மாசனத்துக்கு வந்திருக்கேலுமா தௌராத்துல இந்த சம்பவம் வந்திருக்குமா புறான்ல வந்திருக்குமா இன்றைக்கு இந்த சம்பவத்தை நாங்க பேசி இருப்போமா அது வெறும் ஒரு ஊட்டுக்குள்ள நடந்த ஒரு மோசடியாக முடிந்து போயிருக்கும் தண்டனைய அனுபவிக்க வேண்டி வந்திருக்கும் அன்பான சகோதரர்களே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் இது இப்படியான சில சோதனைக்குரிய நொடி பொழுதுகள் வரும் கட்டாயமா வரும் ஒவ்வொரு வயசுல ஒவ்வொரு தோற்றத்துல வரும் ஆண்களுக்கு ஒரு விதமாக வரும் பெண்களுக்கு ஒரு விதமாக இப்படியான சோதனைக்குரிய சில நொடி பொழுதுகள் வரும் மிக புத்திசாலித்தனமாக இந்த இடத்துல முடிவெடுக்க வேணும் நாங்க எடுக்கிற முடிவுகள் நல்லதாக இருந்தால் அது எங்கேயோ எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும் தப்பான முடிவு எடுத்தோமா அது கேவலத்துடைய பாதாளத்துக்கு எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்காம விட மாட்டாது இந்த உம்மத்துல நிறைய யூசுகள் வந்திருக்கிறார் அந்த யூசுப் ஒரு நபி அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மட்டும்தான் ஆனா அந்த பாதையில போன வாலிபர்கள் சரித்திரத்துல எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உம்மத்துடைய யூசுப்புகள் என்று அவர்களுக்கு சொல்றது இந்த உம்மத்துடைய யூசுப்புகள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வாரண இடத்துல சரியான முடிவு எடுத்து ஓடியவர்கள் பாவங்களை விட்டு ஓடியவர்கள் பெரிய உயர்வை அடைந்திருக்கிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே பலவிதமான தோற்றங்கள்ல வரும் குறிப்பாக வாலிப பருவத்துல வரக்கூடிய அந்த அந்த அதாவது சோதனைக்குரிய வினாடிகள் அதே தோற்றத்துல வயோதிபத்துல வார வாலிபத்துல பல சந்தர்ப்பங்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வரலாம் ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் இருக்கிறீங்க கூட வயதுக்கு வந்த மகன்மார்கள் இருப்பாங்க மகள்மார்கள் இருப்பாங்க அவங்கள உட்கார வச்சு இந்த ஒரு விஷயத்த புத்திமதியாக சொல்லுங்க மகன் நல்லா நினைவு வச்சு கொள்ளுங்க உங்களோட வாழ்க்கையில சோதனைக்குரிய வினாடிகள் என்று சில கட்டங்கள் வரும் அது ஊட்டில் வரலாம் அது ரோட்டில் வரலாம் அது பஜாரில் வரலாம் கிளாஸ்ல வரலாம் வெளிநாட்டில் வரலாம் எங்கேயும் வரலாம் இப்படி அழகான புத்திமதிகளை பெற்றோர்கள் சொல்லணும் பெற்றோர்கள் சில பெற்றோர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு மகளுக்கு செய்த உபதேசங்கள் அது தனி புத்தகமாகவே வந்திருக்கிறது தனி புத்தகமாக இருக்கிறது குரான்ல அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதருடைய சம்பவத்தை அவரை மிச்சம் பாராட்டி பேசி அவருடைய பெயரை சொல்லி இருக்கிறார் குரான்ல நபிமார்களுடைய பெயர்கள் கூட இருபத்தி அஞ்சு நபிமார்களுடைய பெயர் தான் இருக்கிறது இல்லை அதாவது ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட நபிமார்கள் வந்தாங்க அவர்கள் மிக அதிகமானவர்களுடைய பெயர்கள் கூட குரான்ல இல்லை அதற்குள்ள நபி இல்லாத சிலருடைய பெயர் அதுல ஒரு மனிதர் அல்லாஹு தாலா மிச்சம் புகழ்ந்து அவருடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் குரான்ல சொல்லி இருக்கிறான் அவ்வளவுக்கு அவர் செய்தது என்ன என்று பார்த்தா அவருடைய ஒரு மகனை வச்சு கொண்டு அவர் சொன்ன புத்திமதிகள் அதைத்தான் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் அதுக்குதான் அவருக்கு இவ்வளவு கண்ணியம் அன்பான சகோதரர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இதை விளங்குங்க சொல்லுங்க வாலிபத்துல இப்படியான பல கட்டங்கள் வரலாம் வாலிபம் போயிருச்சு உடம்புல சக்தி போயிருச்சு என்றா அந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்கள் வரமாட்டாது எப்ப சந்தர்ப்பம் வருதோ அப்பதான் ஓடலாம் ஓடுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வரணுமே நாங்க எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறோம் எங்களுக்கும் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவங்கள அந்த பெண் பாவத்துக்கு அழைச்சது மாதிரி என்னையும் எங்கேயாவது மூடி பாவத்துக்கு அழைச்சி நானும் ஓடணும் எனக்கும் சிம்மாசனம் கிடைக்கணும் என்று எதிர்பார்த்தா மரணம் வரைக்கும் சில நேரங்கள் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரவே வராது எதிர்பார்க்காம எத்தனையோ பேருக்கு வருது எதிர்பார்க்கிற எத்தனையோ பேருக்கு வராது அன்பான சகோதரர்களே 
ஆனாலும் எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குதா இல்லையா என்றா காலடிக்கு வருது சந்தர்ப்பம் பாதையில போய்கொண்டிருக்கிறோம் முன்னால பார்க்க கூடாத காட்சி நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறோம் பார்க்க கூடாத காட்சி மனசு பார்க்க சொல்லுகிறது ஓடுங்க ஓடுறண்ட காலால இல்ல இந்த நேரத்துல பார்வைய கீழே போடும் உனக்காக நான் இந்த பார்வையை கீழே போட்டுக் கொள்றேன் அன்பான சகோதரர்கள் உலமாக்கள் சொல்றாங்க இப்படியான கட்டங்கள் வந்தா ஒண்டு பார்வைய கீழ் தாழ்த்தி கொண்டு ஆகரத்தை யோசிங்க ஆகரத்தை ஆகரத்தை யோசிங்க அல்லாவுடைய தண்டனை யோசிங்க சரத்திரத்துல ஒரு மனிதர் ஒரு பெரிய இடம் பிடித்திருக்கிறார் ஒரு வாலிபர் ஒரு நாள் பாதையில போய்கொண்டிருந்தார் கடுமையான மலை ஒதுங்கவே பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டில் ஒதுங்கிறார் மலவின் இந்த பாடு இல்ல கடினமான மலை இவர் வீட்டில் இருக்கு இவர் வீட்டில் இருக்கிறார் ஒரு பெண் அந்த மலைக்கு பயன் மலைக்கு அந்த வீட்டில் ஒதுங்குறார் அன்பான சகோதரர்களே இந்த வாலிபருடைய உள்ளத்தில் இப்ப தப்பான எண்ணங்கள் எல்லாம் வருகிறது ஒரு பெண் இருக்கிறா என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் என்று பலவிதமான எண்ணங்கள் வருகிறது இவர் அல்லாஹ் பயந்தவர் பார்வையை கீழ்பாட்டு கீழே போட்டுக் கொண்டு நரகத்தை யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் நரகத்தை யோசிச்சு யோசிச்சு அப்படியே முன்னால் ஒரு மிளகு வார்த்தி பத்தி கொண்டிருந்தது இருட்டாக இருந்தது அந்த மிளகு வார்த்தையில தன்னுடைய விரலை கொடுக்கிறார் பத்து கண்ணீர் வடி அடுத்தவர்களையும் கொடுக்கிறார் இப்படியே நேரம் போகுது அஞ்சு வரலையும் பத்த வச்சிட்டாரு அந்த பெண்ணுக்கு அதிசயமான ஒரு காட்சியாக இருந்தது அவள் போனால் தன்னுடைய தகப்பன் இடத்துல சொல்றா இப்படியான ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயத்த நான் கண்டேன் அவரும் பார்க்கிறார் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு சாப்பாடு போடுறார் ஊர்ல சாப்பாட்டுக்கு எல்லாரும் வர வேணும் ஒரு பெரிய ஒரு செல்வந்தர் சாப்பாட்டுல அவதானிக்கிறார் யாருடைய கையில இப்படியான காயம் இருக்கிறது சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டார் தனிமையில் அவரை கூப்பிட்டு கேட்கிறாங்க ஏன் ஏன் இப்படி நீங்க செஞ்சீங்க என்ன நடந்தது சொல்றாங்க எனக்கு இந்த அந்த ஒரு பெண் வந்திருந்த நேரத்தில் எனக்கு தப்பான எண்ணங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பித்தது நான் நரகத்தை நினைச்சேன் நரகத்துடைய அந்த அந்த நெருப்பு எவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கறதுக்கு நான் இதுல கைய வச்சேன் அன்பான சகோதரர்களே அந்த பெரிய மனிதருக்கு ஏற்பட்ட அந்த சந்தோஷம் இவருடைய பேர்ல இவர் ஒரு சாதாரணமான மனிதர் இல்ல மிக உயர வேண்டிய மனிதர் இவருடைய பேர்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஜாமியாவைய யூனிவர்சிட்டியே கட்டுறார் இல்முடைய ஒரு பெரிய ஒரு கோட்டையை கட்டி போடுறாங்க இங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது ஒரு மனிதன் அவனுடைய ஓட்டம் அன்பான சகோதரர்களே இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வருகிற நேரங்கள்ல தான் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள யாருக்கு பாவங்களுடைய அழைப்புகள் கூடுதலாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் உயர போறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கிறது யாருக்கு எல்லாத்தையும் கடந்துட்டோமோ சந்தர்ப்பம் குறோ வரும் சோதனைக்குரிய வினாடிகள் வேற தோற்றத்தில் வரும் அது மகனாக வரும் மகளாக வரும் அது மதினியாக வரும் மச்சானாக வரும் குடும்ப பிரச்சனையாக வரும் கட பிரச்சனையாக வரும் பிசினஸ் பிரச்சனையாக வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இந்த உம்மத்துடைய யூசுஃபாக மாறுறதுக்குரிய பிரச்சனையாக அந்த தோற்றத்தில் அந்த வினாடிகள் வரமாட்டாது வருகிற சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேணும் வயோதிபம் போனதுக்கு பின்னால பக்குவம் வந்துடும் பாரசியில் ஒரு பைத்து இருக்குது பாரசியில் ஒரு கவி இருக்கிறது சொல்றார் அந்த கவிஞர் தர் ஜவானி பாக்கு போதன் சேவையே பயகம்பரிஸ்த் வாலிப பருவத்தில் ஒருவர் பரிசுத்தமாக வாழ்றது இருக்குது இது நல்ல நபிமார்களுடைய பண்புகளை சேர்ந்தது பெரிய மனிதர்களுடைய பண்பு என்னது வாலிபத்தில் பரிசுத்தமாக இருப்பாங்க சொல்றார் வயோதிபம் வந்ததற்கு பின்னால் ஓனாய்க்கும் பக்குவம் வந்து விடுகிறது ஓனாய் இருக்குது நல்ல வாட்டசாட்டமாக நல்ல உஜாராக இருக்கிற நேரத்தில் வாலிபமாக இருக்கிற நேரத்தில் காண்கிற எந்த ஆட்டையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை எந்த ஆட்டை கண்டாலும் பாஞ்சிடும் எதையும் விட்டு வைக்காது பசி இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டையும் சரி ஆடு இந்த மாதிரியான வகைகளை சாதுவான மிருகங்களை கண்டா சும்மா இருக்கேலாது எல்லாத்தையும் பாஞ்சி கொண்டுடும் 
வயோதிபம் வந்ததற்கு பின்னால ஒரு மூலையில போய் போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுமா இப்ப எதையும் வேட்டையாடுறது இல்ல மத்த ஓநாய்கள் வேட்டையாடி இருந்தா அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு மூலையில போய் பெசாம உட்கார்ந்து கொள்ளும் பக்கத்தால ஆடு போனாலும் பாயாது இதற்கு அர்த்தம் யாரும் விலை கொள்ள கூடாது மாஷா அல்லா ஓனாய் தௌபா செஞ்சு நல்ல ஓனாயாக மாறி சாலிஹான ஆளாக மாறி இருக்குது என்ற அர்த்தம் இல்ல இப்ப ஏலாது ஏலாது அதனால பாயிறது இல்ல அது மாதிரி சில மனிதர்கள் முடியுமாக இருக்கிற காலம் எல்லாம் எல்லா வேட்டையும் பண்ணிட்டு ஏலா போனதுக்கு பின்னால தஸ்பி எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துக்கியார் இவர் உண்மையிலேயே திருந்தியவரா இவர் உண்மையிலேயே திரும்பி இருக்கிறா என்றால் இல்ல ஏலாம போச்சு ஓனாய் மூலையில படுத்திருக்கிறது சொல்றான் அவர்களை பழைய நிலைக்கு திரும்பவும் நாங்க மீட்டினாலும் மீட்டினால் லாது இலாமானு அனு பழைய கதைக்கு திரும்ப வந்துடுவாங்க இந்த சக்தியை திரும்ப அல்ல அற்புதமாக கொடுத்து வாலிபனாக ஆக்கிட்டான் என்றால் பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுவாரு அன்பான சகோதரர்களே சந்தர்ப்பம் இருக்கிற நேரத்துல தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது நாங்க வடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்களுக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணீர் சொட்டுக்களுக்கும் பின்னால நிறைய கயிறுகள் அல்லாம் மறைச்சி வச்சிருக்கிறான் என்றதை மறந்துடுவான எங்களை விடவும் இங்கு இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள் நிறைய இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த உலகம் நிறைய மாறி இருக்குது அந்த உலகத்தை எங்களால புரிஞ்சு கொள்ள கூட முடியல உலகத்துல என்ன பாஷை பேசுகிறார்கள் பழையவர்களால புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியல எல்லாம் மாறிடுச்சு பாவங்களுடைய பாதைகள் எல்லாம் லேசாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அன்பான சகோதரர்களே இதற்குள்ள எல்லாம் சாலிஹான நல்ல வாலிபர்களுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கிறது தேடுங்க இன்ஷால்லா நல்ல அடையாளங்களை வச்சுட்டு போவோம் எங்களோட அடையாளங்கள் நல்லதாக இருக்கட்டும் கெட்ட அடையாளங்கள் வானம் ஒரு கிதாப் இருக்கிறது அப்பாஸ் மத்தக் சமகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரபு உலகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளும் எழுதி இருக்கிறார் த அப்பாஸ் மத்தக் நீங்க போகிற இடங்கள் எல்லாம் நீங்க இருக்கிற இடங்களில் எல்லாம் உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்டை வச்சுட்டு வாங்க உங்களுடைய கை அந்த மாக்க வச்சுட்டு விரல் மாக்க வச்சுட்டு வாங்க நல்ல அடையாளங்களை வைங்க ஒரு இடத்துல நீங்க வாழ்றீங்களா ஒரு ஊர்ல வாழ்றீங்களா ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்களா நீங்க இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் நீங்க ஒரு பயணம் போனீங்களா போகிற இடங்கள்ல நல்ல அடையாளங்களை வைங்க அந்த அடையாளங்கள் எல்லாருக்கும் விலங்க தேவையில்லை பூமிக்கு தெரிஞ்சா போதும் அல்லாவுக்கு தெரிஞ்சா போதும் நான் உங்களை வச்சு பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் அல்லாஹு தாலா இது ஒரு நல்ல அடையாளமாக ஆக்க வேணும் இஹ்லாஸோட பேசப்பட்ட ஒரு நல்ல அடையாளம் எங்கேயும் ஒரு பேச்சாக இருக்கலாம் ஒரு செயலாக இருக்கலாம் ஒரு கண்ணு பண் பார்வையை தாழ்த்தியதாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே நல்ல அடையாளங்கள் இதுக்கு பூமி பூமி அந்த நாள்ல பேசும் அதற்கு மேலால் நடந்த அவ்வளவு சிறிய பெரிய உண்மைகளையும் அது சொல்லும் பேசும் எல்லாம் சாட்சி அன்பான சகோதரர்களே நல்ல அடையாளங்கள் வைப்பீங்களா இன்ஷா நல்ல அடையாளங்களை கொஞ்சம் கைய தூக்கி காட்டுங்களே இன்ஷா இருக்கிற இடத்துல நல்ல அடையாளங்கள் வைப்போம் அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய இந்த அசைவை ஏற்றுக்கொள்வானாக போகிற இடங்களில் எல்லாம் நல்ல நல்ல அடையாளங்களை வைக்கக்கூடியவர்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கி வைப்பானா அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நலவுகள் தவிர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவங்கள் இதற்கு பின்னால் எங்களுடைய பெரிய கயிறுகளை அல்லாஹ் மறைச்சி வச்சிருக்கிறான் அல்லாஹ் நிறைய கயிறுகளை மறைச்சி வச்சிருக்கிறான் அந்த கயிறுகளை நாங்கள் நிச்சயமாக அடைவோம் ஒரு ஹதீஸ்ல வந்து இருக்கிறது அதிகமான ஆட்கள் நினைக்கிற என்னண்டா பாவங்கள் தவறுகள்ல ஈடுபடுறதுனால தண்டனைகள் வந்து அது ஆகிரத்துல தான் இருக்குது தௌபா செஞ்சா எல்லாம் சரியாகிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிறைய பேருக்கு இருக்குது அன்பான சகோதரர்களே அப்படி அல்ல ஆகிரத்துல இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அங்க மன்னிப்பும் கிடைக்கலாம் ஆனால் நபி சல்லாஹ் வலைய வசல்லம் சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் செய்கிற பாவத்தின் காரணத்தினால அல்லாஹ் அவனுக்கு முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற பாக்கியங்களை அவன் இழக்கிறான் சில மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில அல்லாஹு தாலா நிறைய பாக்கியங்களை முடிவு செஞ்சிருக்கிறான் இவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்க வேணும் இவருக்கு நல்ல குடும்பம் கிடைக்க வேணும் இவருடைய வாழ்க்கை செழிப்பாக வேணும் இவரை கொண்டு இவ்வளோ பிரயோசனம் உண்டாக வேணும் என்று பல நலவுகளை ஒரு மனிதனுக்கு எல்லாம் முடிவு செஞ்சிருக்கிறான் இடையில இவர் செய்யக்கூடிய ஒரு பாவத்தின் காரணத்தினால 
அந்த அவ்வளவு பாக்கியங்களும் அவரை விட்டும் பறிக்கப்படுகிறது இதான் அந்த ஹரிசுரி அர்த்தம் முடிவு செய்யப்பட்டது தவறி போகுமா என்று நாங்க யோசிக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா முடிவு செஞ்சதுகளை செலதுகளை அப்படி ஆக்குறான் பனு இஸ்ராயிலுக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு ஊரை எழுதி வைத்திருந்தான் அல்லாஹ் சொல்ற கச்சபுனாக அந்த ஊர் அவர்களுக்கு தான் என்று நாங்க எழுதி வச்சிருந்தோம் அவங்களோட பேர்ல எழுதப்பட்டிருந்தது ஆனால் அவர்கள் இடையில அந்த செய்த பாவத்தின் காரணத்தினால அல்லாஹ் சொல்றான் அந்த ஊரை நாங்கள் அவர்களுக்கு ஹராம் ஆக்கிட்டோம் முடிவு செய்யப்பட்ட பாக்கியங்கள் கூட பறிக்கப்படுகிறது அன்பான சகோதரர்களே அதிகமாக ஆகிரத்தை நினைச்சுதான் எங்களுக்கு பக்குவமாக இருக்க முடியல இதை நினைங்க நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு தவறுக்கும் பின்னால நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் பின்னால ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் பின்னால நாம் விடக்கூடிய ஒவ்வொரு தப்புக்கும் பின்னால என்னுடைய ஒரு கைரொண்டு என்னை விட்டும் கை நழுவி போகிறது தூரமாக்கப்படுகிறது இதை விளங்கி கொண்டோம் என்றா பெரிய விஷயம் லவ் தாலா ஒரு மனிதருக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில நல்ல செழிப்பாக இருக்க வேணும் நல்ல சாலிகான மனைவி சாலிகான கணவன் சாலிகான குழந்தைகள் உருவாக வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சிருப்பான் இவர் செய்யற தப்பு எல்லாத்தையும் இல்லாமல் ஆக்கி அன்பான சகோதரர்களே எல்லா உலகத்திலையும் சில இப்படியான தண்டனைகளை கொடுக்கத்தான் செய்யறான் தத்பீர் ஹபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான தண்டனை இருக்குது உலகத்தில் அல்லாஹ் சிலரை கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை அதுக்கு சொல்றது தத்பீர் ஹபி தத்பீர் ஹபி என்றா மறைமுகமான மறைமுகமாக திட்டம் மறைமுகமான திட்டம் அல்லாவுடைய மறைமுகமான சில திட்டங்கள் உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பனு இஸ்ராயில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் அதுக்கு உதாரணம் என்ன பனு இஸ்ராயில் ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் நல்லவரும் தான் நல்ல சாலியான மனுஷன் நல்ல இபாதம் செய்யக்கூடிய ஆள் அதே நேரத்தில் பாவமும் அப்படி பாவமும் செய்வார் அல்லாஹு தாலா எங்கட சமூகத்துக்கு இல்லாத பல சலுகைகளை எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான் இதையும் நபி மூலமாக அல்லாட்ட கேட்பாங்க பதில் வரும் இப்படியான நிலைகளில் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தார் இவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய முனாஜாத்துல அல்லாட்ட சொல்றார் யா அல்லா கம் ஆசிபுனி உனக்கு எவ்வளவு மாறு செஞ்சேன் நான் எத்தனை தடவை பாவம் செஞ்சேன் உன்னுடைய தண்டனை ஒன்றும் வந்த மாதிரி இல்லையே உன்னுடைய தண்டனை ஒண்ணும் எனக்கு வந்த மாதிரி இல்லை எவ்வளவு தண்டனையும் காணமே எத்தனை தடவை நான் செஞ்சுட்டேன் பாவம் என்று அவர் சொல்றார் முனாஜாத்துல அல்லாஹு தாலா அவருக்கு அறிவித்தான் ஏதோ ஒரு வழியில சாதாரண மனிதர்களுக்கு வகி வரமாட்டாது அந்த காலங்களில் இருந்த நபிமார்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்படும் அவருக்கு அல்லாஹ் அறிவிச்சான் அடியானே நீ கேக்கிறாய் நான் நிறைய மாறு செஞ்சிட்டேன் எத்தனையோ தடவை பாவம் செஞ்சிட்டேன் ஓண்ட உன்னுடைய தண்டனை புடி வரல்ல என்று நீ கேட்டாய் பதில் என்ன தெரியுமா அல்லாஹ் சொன்னான் எத்தனை தடவை தான் நான் உனக்கு தண்டனை தருகிறேன் எத்தனை தண்டனைய தந்துட்டேன் ஆனா உனக்கு தெரியாத தண்டனை என்று அதுக்கு பிறகு அல்லா கேக்குறான் அந்த மனிதன் இரவுடைய இரவுடைய தொழுகை இரவுல என்னுடன் நீ முனாஜாத் செய்வது என்னுடன் பேசுவது அதனுடைய இன்பத்தை உன்னிடம் இருந்து நான் பறித்து எத்தனை வருஷமாச்சு அதுதான் தண்டனை இதுதான் தத்பீர் ஹபி என்றது ஒருத்தர் தண்ட வாப்பாவுக்கு அநியாயம் செய்ய இயலுமான மட்டும் செய்யறார் முகத்தை பார்த்து பேசவும் மாட்டார் பேசினா கோபம் வரும் என்ன என்ன செய்ய இயலுமோ செய்யறார் சொல்றாங்களே பயான்ல வாப்பாவுக்கு இப்படி செஞ்சா உமா வாப்பாவுக்கு அநியாயம் செஞ்சா அவங்களோட கோபத்தை சம்பாதிச்சா கண்ணில் கண்ணீர் வர வச்சா சந்தோஷமா வாழ மாட்டாங்க உலகத்திலே தண்டனை வரும் என்று இவர் பார்க்கிறாரு ஒன்னும் நடந்த மாதிரி இல்லையே அன்பான சகோதரிகளே சந்தேகப்பட தேவையில்லை அதெல்லாம் தத்பீர் ஹபி ரகசிய திட்டத்துல எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது இவர் நல்ல இரக்கமாக நாலு பிள்ளைகளை வளர்க்கிறாரு ஒரு புள்ள ஐசியத்துல படிக்குது இன்னொரு புள்ள ஜைராவுக்கு போகுது நல்ல செலவழிக்கிறாரு இன்னொரு புள்ள அங்க போகுது இங்க போகுது லட்சக்கணக்கு செலவழிக்கிறார் சரியான இறக்கம் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கிறாரு பெரிய பெரிய கிப்ட் எல்லாம் கொடுக்கிறாரு அன்பாக வளர்க்கிறாரு அந்த புள்ளையிலும் இவரோட சரியான இறக்கம் எங்க போனாலும் ஈக்க மாட்டாங்க ஆனால் இவருக்கு தெரியாது அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு விரோதி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அது எப்ப வெளியாகும் 
தத்பீர் ஹபி அவனுக்கு தெரியும் இது மாதிரி நிறைய உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கு நாங்க அனுபவிக்கிற ஒவ்வொன்றுமே எங்களுடைய செயலுடைய முடிவு தான் நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது ஒரு முள் ஒன்று குத்திச்சு படியில இறங்குறாரு கால் தவறி கீழே புழுகிறாரு கால் ஓங்கி படுது நகத்துல கால் பட்டது நகத்துல காயம் வலிக்குது சொல்றாங்க இது கூட ஒரு பாவத்துடைய முடிவு தான் இதுக்கு பின்னால் ஒரு பாவம் ஒன்று இருக்குது அன்பான சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா உலகத்திலே ஹைர்களை கொடுக்கிறான் ஹைர்களை இல்லாமல் ஆக்கிறான் இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா சொல்றாங்க ஆண்களை பார்த்து சொல்றாங்க ஆண்களே மற்ற குடும்ப பெண்களுடைய விஷயத்தில் நீங்க பக்குவமா நடந்து கொள்ளும் பேணுதலா நடந்து கொள்ளும் எங்கட எங்கட சொந்த தங்கச்சோட தாத்தவோட எங்களுக்கு ஒரு தப்பா பார்க்க வேணும் என்றோ ஒரு பாவ உணர்வோ வாரது இல்லை இன்னொரு ஆளுடைய மகளோட இன்னொரு ஆளுடைய சகோதரியோட பலவிதமான எண்ணங்கள் வரும் பார்ப்போம் தவறு செய்ய பார்ப்போம் முயற்சிகள் செய்வோம் அடைய வேணும் என்று நினைப்போம் சொல்றாங்க மற்றவர்களுடைய பெண்களுடைய விஷயத்துல நீங்க பக்குவமாக இருந்து கொள்ளுங்க தாய்ஃபனிசாவுக்கும் அப்படி நடந்தீங்கன்னா உங்களோட வீட்டு பெண்கள் பரிசுத்தமாக இருப்பாங்க சொல்கிறார்கள் தப்பு செஞ்சிட்டீங்களா ஒரு பெண்ணோட எழுதி வச்சு கொள்ளுங்க அது ஒரு கடன் கடன் கொடுத்தா திரும்பி வர வேணுமா இல்லையா அது ஒரு கடன் அந்த கடன் சில பொழுது உங்களுடைய வீட்டில் இருந்து கொடுக்கப்படலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க அன்பான சகோதரர்களே எல்லாத்தையும் நாங்க யோசிக்க வேண்டும் நான் இதெல்லாம் பேசுறது யாருமே தப்பான எண்ணத்துக்காக வேண்டிய அல்ல நிறைய வாலிபர்கள் இருக்கிறோம் என்றதுக்காக நான் இதை பேசுறேன் அன்பான சகோதரர்களே இது மிக மிக பெரிய ஒரு சோதனைக்குரிய காலம் இந்த காலத்துல வாலிபர்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பெரிய ஜிஹாத் வந்து கண்ண பாதுகாக்கிறது தான் கண்ண பாதுகாக்க இந்த பயானுக்கு வந்ததுல இதை ஒண்ட மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அமல் செய்ய ஏழும் என்று அமல் செஞ்சு பாருங்க நாங்க எங்க போய் சேர்வோம் என்றதை இன்ஷால நாங்க உலகத்திலே பார்ப்போம் சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கிறது எங்களை பொறுத்து நாங்க வெளியில வாரது குறோம் நீங்க வெளியில தான் இருக்கிறீங்க நீங்க நிறைய வெளியே இருக்கிறீங்க மக்களோட சேர்றீங்க மக்களோட புலங்குறீங்க நீங்க ஷோரூம்ல இருக்கக்கூடியவங்களும் இங்க இருக்கிறாங்க பலர் வாராங்க சைத்தான் சில நேரங்கள்ல பலவிதமான எண்ணங்கள் எங்கள்கிட்ட ஏற்படுத்துறது சிலாக்கள் இந்த வெறுப்போட பாக்குறது பா இந்த இந்த பொம்பளையில் உடுத்துட்டு வந்திக்க மாதிரி வேறு என்னமோ பெரிய அந்த பாவத்தை வெறுக்கிறது மாதிரி அப்படி பார்ப்பாரு பாருங்களே வைக்க மண்டிருக்கிற உடுப்ப பாரு வந்திக்கிற மாதிரி எங்கள் இப்படி நாங்க எங்களை நியாயப்படுத்திக் கொள்றதுனால பாவம் இல்லாம போயிடாது பாவம் பாவம் தான் இவர் சொல்றார் இந்த பிள்ளைகள பாரு வெக்கம் என்றதே இல்லை நான் இருக்கிற என வெக்கம் இல்லாம பார்த்து பார்த்தே இருக்குது இதே கேள்வி அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க எங்களை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க இவரை பாரு இவர் என்னையே பாக்குறாங்க என்னையே பாக்குறாங்க சைத்தான் இப்படி வருவான் எல்லாம் பாவம் எல்லாத்திலையுமே நஷ்டம் உண்டாகும் இன்னும் சில கட்டங்கள்ல அஷ்ரப் அலி தானவி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க அஷ்ரப் அலி தானவி ரஹமஹுல்லா மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி அவர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் முத்துக்கள் மாதிரி சொல்றாங்க சைத்தானுடைய ஒரு பெரிய சதி ஒன்று இருக்குது அது என்னடா சில பாவங்கள்ல சைத்தான் மனிதனை எப்படி ஈடுபடுத்துவான் என்றா இவருக்கு என்னத்தை போடுவான் என்னப்பா இது இந்த ஆசை வந்து கொண்டே இருக்குது வந்து கொண்டே இருக்குது முடிவில்ல சரி இந்த இந்த நஃசுடைய தாகத்தை தீர்க்கிறதுக்கு இதை ஒருக்க செஞ்சு போடுவோம் இதை ஒருக்க செஞ்சு போடுவோம் செஞ்சுட்டா முடிஞ்சுதானே இவ்வளோ ஆசை சரி ஒருக்க செஞ்சு போடுவோம் அதோட சும்மா இருந்துடும் அன்பான சகோதரிகளே வயிற்றுல வார பசிய சாப்பாட்டை கொண்டு தீர்த்து முடித்திடலாம் வயிற்றுல வார தாகத்தை தண்ணியை கொண்டு தீர்க்கலாம் ஆனா நப்சுடைய தாகம் இருக்கவே இது தீர்வ தாகம் இல்ல 
இதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தவங்க மாட்டினாங்க போச்சு நஞ்ச குடிச்சிட்டாங்க அன்பான சகோதரர்களே அன்பான வாலிபர்களே சொன்ன விஷயங்களை கவனத்தில் எடுங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு கொள்ள முடியல என்றா செய்ய வேண்டியதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க அது மிச்சம் பெரிய ஒரு வேலை இல்லை மிச்சம் வருத்தம் இல்லை வருத்தம் குறைஞ்ச வேலை கண்ணை மூடிக்கோங்க கண்ணை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கண்ணை கீழே போட்டுக்கொள்ளுங்க யார் யார் எந்த வகையில சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்றது அவங்க அவங்களும் தெரியும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க மாட்டார் சோதனைகள் பலவிதமாக இருக்கும் நாங்க இன்றைக்கு கண்களை மூடுற அளவுக்கு அந்த சக்தி எங்களுக்கு இல்லை என்ற கண்ணை மூடுறதுக்கு ஒரு சக்தி தேவையா அதுக்கு சக்தி இல்லை அதுக்கு கூட நாங்கள் அடிமையாகிட்டோம் என்றா அன்பான சகோதரர்களே இந்த நர்சு இவ்வளோ பெரிய உடலை எங்கெங்கேயோ கொண்டு போய் சீரழித்து அழகு பார்க்கும் சில காலங்களுக்கு முன்னால ஒரு மனிதனுடைய சம்பவம் சொன்னாங்க யார் இவர் என்று எனக்கு அறிமுகம் இல்லை இன்னொரு ஆசை ஒரு பத்து நிமிஷத்துடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு ஒரு வெளிநாட்டில் இருந்து டிக்கெட் போட்டு இங்க வந்து அந்த ஆசையை முடிச்சிட்டு காலையில ரிட்டர்ன் போயிருக்கிறார் நஷ்டுடைய ஆசையை கட்டுப்பட்டா எப்படி கேவலப்படுத்துது பாருங்க எப்படி கேவலப்படுத்துது எவ்வளோ கேவலம் அன்பான சகோதரர்களே இப்படிதான் கேவலப்பட வேண்டி வரும் கண்ணோட நப்சோட வெட்கப்பட வேறு மாதிரி எனக்கு என்னுடைய நப்சை கட்டுப்படுத்தி கண்ணுடைய பார்வையை கீழே போடுறதுக்கு சக்தி இல்லையா வெட்கப்பட ரோசம் வருவேன் எங்களுக்கு ஷைத்தான எதிரி என்று விளங்கினா இதெல்லாம் செய்யறது லேஸ் ஷைத்தான கூட்டாளி என்று விளங்கினாதான் பிரச்சனை இதை ஒவ்வொன்றிலும் விளங்கணும் எனக்கு வார மோதல் இது இந்த மோதல்ல நான் வெற்றி அடைய வேணும் வெற்றி அடையறதுக்கு வழி இதுதான் அன்பான சகோதரர்களே நாங்க பேணுதலாக இருந்தா இன்ஷா அல்லா எங்கட வீடுகளில் வரக்கூடிய குழந்தைகள் பேணுதலாக வளருவாங்க இந்த குள்ள மிகப்பெரிய சிக்கல் என்னான்டா மகன் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் உலகத்தில் எங்கெங்கேயோ வளம் வாரார் மறுபக்கத்தில் வாப்பா ஒரு மூலையில அவரு அதே நிலைமை உமா பார்த்தா அவர் அதே நிலைமை எல்லாருக்கும் சேர்த்து போட்டு வச்சுக்க வாய்ப்பாய் அன்பான சகோதரர்களே எங்க போய்கொண்டிருக்கு உலகம் வாழ்க்கை ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை ஒரே ஒரு சான்ஸ் ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் வீணாக்கிடக்கூடாது இந்த சந்தர்ப்பம் முடிஞ்சா திரும்ப இங்க வர கிடைக்காது இந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சா திரும்ப கவுடானைக்கு வரையலாது திரும்ப ஸ்ரீலங்காவுக்கு வரையலாது திரும்ப உலகத்துக்கு வரையலாம் முடிஞ்சு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த பூமிக்கு மேல அடையாளம் வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது போற இடங்கள் எல்லாம் நல்ல நல்ல அடையாளங்களை வைப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில நீங்க வீடுகளுக்கு திரும்பி போற நேரத்துல அல்லது உங்களுடைய ரூமுக்கு போற நேரத்துல நீங்க திருப்தியோட போக வேணும் அலமதுல்லா இன்றைக்கு முன்னூறு தடவை நான் பார்வையை கீழே போட்டேன் அலமதுல்லா இன்றைக்கு நான் இருநூறு தடவை பார்வையை கீழே போட்டேன் எங்களுக்கு இது சந்தர்ப்பம் இல்ல எங்களுக்கு கடைக்கு வரலாம் முறுக்கதான் வரலாம் திரும்ப வந்தா ஏன் என்று கேட்பா ஆனா உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இந்த ஈமான சம்பாதிக்கிறது உங்களோட கல்வி எவ்வளவு பலமாக ஆக்க நீங்க விரும்புறீங்களோ அவ்வளவு பலமாக ஆக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில போகும் பொழுது நீங்க திருப்தியோட போக வேணும் அலமது இல்ல நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் செய்வீங்களா இன்ஷா அல்லா அடுத்தது எப்பயாவது இப்படியான சோதனைக்குரிய கட்டங்கள் வந்தா கண்ண கீழே போட்டு கொண்டு துவா கேளுங்க அந்த துவாக்கள் மறுக்கப்பட மாட்டாது வாழ்க்கையில என்னென்ன ஆசை இருக்குதோ அல்லாட்ட கேளுங்க நீங்க யாராக விரும்ப வேணும் உங்களுக்கு என்னென்ன வர வேணும் என்று ஆசைகள் இருக்கிறதோ அத்தனை துவாக்களையும் கேளுங்க இது அனுபவத்துல நீங்க பார்ப்பீங்க இன்ஷா இந்த துவாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கண்ண கீழே போடுங்க துவா கேளுங்க யாரெல்லாம் உனக்கு தெரியும் என் மனசு இதை பார்க்க சொல்லுது எனக்கு சரியான ஆசை ஆயிக்கிறியா இல்ல ஆனாலும் உனக்கு பயந்து நான் இந்த பார்வையை கீழே போட்டுக் கொள்றேன் அதற்கு பகரமாக நீ என்னுடைய இந்த விஷயத்தை முடிச்சுதா எனக்கு சாலிஹான ஒரு மனைவியத்தா ஒரு சாலிஹான கணவனத்தா என்னுடைய குழந்தைகளை நீ இப்படி ஆக்கித்தா என்னுடைய நோய போக்கு எனக்கு ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தான் என்னென்ன வருகுதோ எல்லாத்தையும் கேளுங்க ஒரு பாக்கியம் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் வரும்பொழுது எங்களுக்கு சந்தோஷமாயிக்கும் ஆ மாஷால அடுத்த துவாவுக்குரிய சந்தர்ப்பம் வந்துட்டு இன்னொரு பாவத்துக்குரிய கட்டம் வரும்பொழுது இன்னொரு சந்தோஷம் வரும் மாஷா அல்ல அடுத்த கபூலியத்துடைய துவாவுக்குரிய சந்தர்ப்பம் வந்துட்டு 
இப்படியே போனா எங்க போய் சேர்ந்துருவோம் எல்லாரும் சொல்றாங்க பொடியே நீங்க வேலை செய்யறாரு என்று நாங்க எங்கேயோ போய் சேர்ந்துருவோம் இன்ஷால உலகத்துல எங்க போனாலும் எங்களுக்கு வளரலாம் உயர்வு அடையலாம் அடுத்து கண்ணியமான சகோதரர்களே இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவதும் கடைசியும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னான்டா அல்லாஹ் தாலா மார்க்கத்துல நிறைய கடமைகளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் நிறைய கடமைகள் இருக்குது அல்லாவுடைய வேதம் அதுல நிறைய கடமைகள் நிறைய கட்டளைகள் நிறைய வழிகாட்டல்கள் இருக்குது இந்த எல்லா வழிகாட்டல்லையும் ஆக உயர்ந்தது அல்லாவிடத்துல ஆக முக்கியமானது அதை விட பெரிய ஒரு கட்டளை அல்லா மனிதர்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்படியான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அது என்னவாக இருக்கும் அதை விட பெரிய ஒரு கட்டளை மனிதர்களுக்கு இல்லை அது என்ன அன்பான சகோதரர்களே உலமாக்கள் சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தீர்ல பக்குவம் உள்ளவன் என்றத பார்க்கணுமாக இருந்தால் அதற்குரிய அளவுகோல் என்னது அதை எந்த டேப்பை வச்சு அளந்து பார்க்கிறது எந்த தராசில போட்டு அளந்து பார்க்கிறது அதை பார்க்கறதற்குரிய யார் அதை அளவிடுறதற்குரிய அளவுகோல் என்னாண்டா அவர் பரந்து தொகைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்றத பாருங்க பரந்து தொகைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரோ அதுதான் அவருடைய தீனுடைய பக்குவத்துடைய அளவு ஒருத்தர் பெரிய பக்குவம் எல்லா விஷயங்களிலும் பெரிய சரியான பேணுதல் ஹலால் பார்த்து தான் சாப்பிடுவாரு எல்லாத்திலையும் பார்ப்பாரு சம்பாதிக்கிறதுலையும் ஒரு சதம் சதமாக பார்ப்பாரு ஆனால் தொழில் பரந்த தொழிலுக்கு பெருசா முக்கியத்துவம் ஒன்று இல்லை என்றா அவருடைய தீனுடைய அளவு அவ்வளவுதான் அன்பான சகோதரர்களே பரந்த தொழிலுக்கு ஒருத்தர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்றால் அது அல்லாவு கொடுக்கிற மரியாதை கடையில முதலாளி இருக்கிறார் தொழிலாளி வேலை செய்யறார் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறார் யார்ட வேலையை செய்வார் தொழிலாளி பஸ்ல வேலையை தான் செய்வார் அந்த கடைக்குரிய வேலையை செய்வார் இந்த ஃபேக்டரிக்குரிய கம்பெனிக்குரிய வேலையை தான் செஞ்சு கொண்டிருப்பார் ஒரு தொழிலாளி எல்லா வேலைகளையும் செய்யறார் நிமிஷம் வீணாக்காம எல்லா வேலையும் செய்யறாரு முதலாளி பேரை சொல்லி வாங்க என்று கூப்பிடுற நேரத்தில் வாராரே இல்லை ஒரு வேலை ஒரு கால் பண்றாரு வரல அடுத்த கால் பண்றார் அப்பயும் வரல என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தொழிலாளிய பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க முதலாளி கூப்பிட்டால் தொழிலாளிக்கு வேலை பதில் அளிக்கிறதா அந்த நேரத்தில் நான் கடை வேலை தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்றது அல்ல அதே மாதிரி இந்த அதான் தொழுகை என்றது அல்லாஹு தாலா எங்களை கூப்பிடுறாங்க எவ்வளோ பேருடைய நிலை என்னாண்டா நாங்கள் நல்ல ஒரு வேலையில தான் நீக்கிறோம் இப்ப நாம் மிச்சம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் நீக்கிறோம் மசூரா நீக்கிறோம் முக்கியமான விஷயத்தில் நாங்கள் நீக்கிறோம் பாரதிப்போம் அன்பான சகோதரிகளே இது கண்ணியமாகுமா சஹாபா கூடிய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்றால் தொழில இருப்பாங்க வியாபாரத்தில் இருப்பாங்க அதான் சொல்லும் அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இன்ஷா அல்லா அல்லாஹு தாலா தொழுகையை கொண்டு எல்லா காரியங்களையும் சீராக்குவார் வாழ்க்கையில பரக்கத் தொழுகையில் இருக்கிறது வாழ்க்கையுடைய விஸ்தீரணம் பரக்கத் தொழுகையில் இருக்கு தொழுகையா பேணுதலாக தொலக்கூடிய வீடுகளில் ஒரு நாளும் நெருக்கடி என்றது வரமாட்டாது தொழுகைக்குள்ள அவ்வளவும் அல்லாஹு தாலா வச்சிருக்கிறான் அன்பான சகோதரர்களே தொழுகையுடைய விஷயத்துல கவனம் செலுத்துங்க தொழுகையை வீணாக்கிட்டு எந்த கயிறுகளையும் எதிர்பார்க்க இயலாது தொழுகை இல்லாத நோன்பு இதை கொண்டு தக்குவா வரமாட்டாது தொழுகை இல்லாத தொழில் இந்த தொழில பறக்கத்து வரமாட்டாது பரவான தொழுகைகளுக்கு பரவான தொழுகைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க உங்களோட நீங்க வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்ல பெரும்பாலும் தொழுகைக்குரிய ஏற்பாடுகள் இருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் தொழுகைக்குரிய ஏற்பாடுகள் இருக்கு மஸ்ஜித் பக்கத்தில் இருந்தா மஸ்ஜிதுக்கு போய் ஜமாத்தாக தொழுக மஸ்ஜித் இல்லையா அங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற இடத்துல ஜமாத்தாக தொழுக தனியார் தொழுகை விடவும் ஜமாத்தாக தொழுதா இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மை கிடைக்கும் 
எல்லாரும் சேர முடியாது என்றால் ஒரு சிலர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் சேர்ந்தாங்க ஜமாத்தோட அந்த தொழுகைகளை தொழுது கொள்ளுங்க இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர்கள் சொல்றாங்க அதுல வேலை செய்யற கிட்டத்தை ஒருத்தர் கேட்டாரு ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறாரு தொழுகிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் வெளியே போறதுக்கு மூட மாட்டாங்க வெளியே போனாலும் தொழுகிறதுக்கு ஒரு இடம் உண்டு இல்ல எல்லா இடத்திலையும் அந்நிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி தொழுகிறது இப்படி எல்லாம் உள்ளத்தால் அளக்கூடியவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தொழுகிற இட வேலை செய்கிற இடங்கள்ல தொழுகைக்கான ஏற்பாட்டை செஞ்சு தந்தா நாங்கள் எவ்வளோ நன்றி செலுத்த வேணும் எவ்வளோ இதை மதிக்க வேணும் தொழுகைக்கு நாங்கள் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணும் அன்பான சகோதரர்களே தொழுகையுடைய விஷயத்துல கவனம் செலுத்துங்க எந்த தொழுகையும் கலாவாக கூடாது நபி சல்ல அல்லா உடைய சம்பவம் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறாங்க ஆக சிறந்த அமல் எது சொன்னார்கள் அல்லாவுக்கு ஆக விருப்பமான அமல் எது சொன்னார்கள் விஷயங்கள்ல மிக பிரதானமாக முதலாவது நாங்கள் எடுத்துட்டு போறோம் அன்ன பாதுகாக்கிறது எங்கட உயர்வுக்கு நாங்க நல்லவர்களாக ஆகிறதுக்கு முதலாவது படி அதுதான் முதலாவது நாங்க செய்ய வேண்டிய வேலை அதுதான் இன்ஷா அல்லா தாழ்த்துற ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் பின்னால ஒரு நலவு எங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதை நாங்க மறந்துட கூடாது ரெண்டாவது தொழுகையுடைய விஷயம் இதை விட பெரிய ஒரு கடமை இல்ல தொழுகையில பக்குவமாக இருப்போம் அல்லாஹு தாலா பேசிய கேட்ட விஷயங்களை பேசியதை விடவும் கேட்டதை விடவும் சிறப்பாக அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கும் பூரா முஸ்லீம்களுக்கும் நசீபாக்குவானாக வாஹிர் தாவானான் அலமீன்